Это первая часть серии «Мифы и факты об Эвересте». Друзья, я столкнулся с проблемой, что на ютубе большинство видео об Эвересте сняты блогерами, которые никогда не были в горах. Устаревшие, неверные, додуманные факты, взятые с непроверенных источников. В результате мы получаем картинку, которая совершенно не соответствует действительности. Люди это смотрят и оказываются обманутыми. Я, Тарас Поздний, был на вершине Эвереста 14 мая. Опираясь на свой личный опыт и только на проверенные источники, хочу дать вам ответ на все самые интересные, самые частые вопросы об этой большой горе. В первом видео мы поговорим о смертности на Эвересте. Я расскажу, как она считается, что это вообще такое, и приведу сравнение смертности с использованием кислорода или без использования кислорода, смертность по сезонам среди шерпов и альпинистов, среди мужчин и женщин. В общем, будет интересно, будет максимально правдиво. Поехали! Многие считают Эверест самой опасной вершиной в мире только потому, что он самый высокий. На самом деле Эверест один из самых безопасных 8000 мира и по безопасности находится на четвертом месте. Безопаснее только Чио, Йога, Шербум II, Лходзе и на четвертом месте идет Эверест. Статистику смертности по остальных вершинах я вам покажу уже в следующих видео. Мы будем разбирать самые опасные горы для восхождений. Давайте разберем, что такое смертность и как же она считается. Самый простой вариант расчета смертности – это соотношение зашедших успешно на вершину горы к погибшим на этой же горе. Это такой простой, но может не самый точный вариант, потому что есть еще те, кто не пошли, кто отказались, прервали свое восхождение и безопасно спустились. Но тем не менее, все числа, которые вы видите в интернете, считаются именно так – отношение зашедших к погибшим. Более того, в интернете часто можно наткнуться на уже устаревшую информацию. Например, в той же Википедии, если вбить смерть, смертность на 8000, вы найдете данные, которые не обновлялись с 2008 года. А на самом деле за это время многое уже поменялось, технологии развиваются и ходить в горы становится намного безопаснее. Для начала я хочу показать вам статистику с разбиением по временным отрезкам, как было когда-то и как сейчас. Напомню, что мы говорим именно об Эвересте. До 2008 года смертность на этой горе составляла целых 5,7%. Это на самом деле не очень мало. За более ранние участки мне данных найти не удалось, поэтому вот будем фигурировать. 1953 год, первое восхождение, 2008 смертность 5,7%. Далее, если взять другой участок, возьмем немножко с нахлестом, это будет 2000-2013 года, смертность уже заметно ниже, это 1,85%. В 2014 и 2015 году на Эвересте были большие трагедии, это лавина в базовом лагере и лавина на ледопаде к Хумбу, о них я расскажу вам в отдельном видео, которое выйдет там, ну, наверное, через 2-3 месяца после этого. Их мы пропустим и не будем учитывать в разбиении нашем. Перескочим на статистику с 2016 по 2019 год. Смертность уже будет становить всего 1,2% и именно это число я считаю наиболее актуальным, потому что сравнивать какие были условия в первых экспедициях там, в 50-х, 70-х годах и, как, и какие сейчас не является, ну, такое сравнение не является сильно корректным. Вот 1,2% это актуальные данные за последние три года. В то же время за всю историю от первого восхождения до 2019-го смертность на Эвересте составляет 3,5%. Примерно 9952 человека взошло на вершину и 304 погибло. Использовать или не использовать кислород? Я поднимался на вершину 8000 Каманаслу высотой 870 без использования кислородных баллонов. Но в то же время мыслей, чтобы подняться на Эверест без кислорода у меня не возникало. И объясню вам почему. Просто посмотрите на эти цифры, они на самом деле ужасают. Всего было совершено 9952 восхождения на Эверест. Из них без кислорода всего 212. При этом 
Возможно, вот бескислородное число в данной статистике кажется маленьким, но если посмотреть на процент смертности, то оно сразу вырастает, потому что всего смертей было на Эвересте 304, из них 160 без кислорода. То есть, если мы возьмем общепринятую формулу и посчитаем процентность смертности среди тех, кто пробует сходить на Эверест без кислорода, он получится 75,5%. Конечно, это число ужасает и оно не является полностью объективным, потому как я говорил, что многие разворачиваются, так и не дойдя до вершины, и было бы правильнее учитывать их, но если все-таки придерживаться общей формулы, мы получаем 75,5% смертность. Процент смертности без кислорода ужасает, и идти на такие риски, я думаю, мало кому хочется, только самым отъявленным и смелым альпинистам, которые хотят кому-то что-то доказать или проверить свои собственные силы. В то же время давайте перейдем к более приятным цифрам. С использованием искусственного кислорода на Эверест поднялось 9740 человек. Из них погибло всего 144. И мы получаем процент 1,48. И вы можете сами сравнить. С одной стороны 1,48 с кислородом, с другой стороны 75,5 без кислорода. Вот такое вот сравнение. Смертность по сезонам. Друзья, я уверен, что вы и так понимаете, что смертность на горе сильно отличается в зависимости от сезона и в зависимости от погодных условий. В Непале выделяют всего 4 основных сезона. Это весенний сезон, он домусонный, потом идет летний мусонный сезон, самый неблагоприятный для восхождений, осенний и после мусонный и зима. Больше 95% восхождений совершается именно в весенний сезон, когда кондиции горы позволяют сделать восхождение наиболее безопасным. Но находятся желающие испытать свои силы и в несезон. Сейчас на экране выведем детальную табличку с сравнением по сезонам. Кроме того, в этой табличке я добавил сравнение для клиентов и шерпов. Но давайте пройдемся. Значит, весной на Эверест поднялось 9733 человека. Из них погибло 226. И процент смертности мы получаем 2,32%. В то же время летом мусонный сезон самый тяжелый поднялось всего 7. 3 погибло и наш процент уже 42,8%. Осень это второй по популярности, но тем не менее тоже не очень такой располагающий. 287 восхождений было совершено осенью, из них 70 смертей и смертность равна 24,4%. Зимой ходят, ходят больше чем летом, но меньше чем в любой другой сезон, потому что очень холодно. 15 успешных восхождений, 7 смертей, 46,6% смертность. И на самом деле... В сезон ходят только самые опытные альпинисты, а в сезон ходят ну, такие, откровенно говоря, часто опыта в этих людей не очень много. И тем не менее, смертность не сезон вы можете видеть, насколько больше. Еще один параметр, по которому мне хотелось сравнить, это смертность среди шерпов, которые работают проводниками на горе, и среди клиентов. Сюда мы включаем как иностранных альпинистов, так и непальцев, которые ходили на Эверест в качестве клиентов. Таких немного, но такие на самом деле есть. Буквально пару десятков. Как вы можете видеть на табличке, среди клиентов общий процент смертности за все время составляет 3,65%. А среди шерпов 2,42%. Это несмотря на то, что именно шерпы занимаются самой тяжелой и самой такой опасной работой на горе. Они провешивают перила, они ходят и помогают своим клиентам зайти на вершину, делают всю грязную и тяжелую работу, но тем не менее они гибнут меньше, потому что они намного лучше подготовлены, чем любые другие восходители. На следующей табличке вы можете увидеть сравнение смертности среди мужчин и женщин. Это тоже, этот критерий мне тоже показался одним из самых интересных. И всего мужчин взошло на вершину 9247, из них 274 смерти, что составляет 2,96% смертности. Женщин зашло 677, и смертей всего 11, и процент смертности 1,62. В итоге мы получаем процент смертности среди мужчин больше в полтора раза, чем среди женщин. И просто исходя из этих данных, можно сказать, что женщины намного более живучие в горах. Где безопаснее, с юга или севера, с Непала или с Тибета? 
Почему-то в народе утвердилось мнение, что ходить с Непала опаснее, чем с Тибета. Скорее всего, я думаю, это потому, что со стороны Непала, если до Падкумбу, это объективно опасное место, где предсказать сход лавин или обвал Сирака фактически невозможно. Но тем не менее, давайте перейдем к цифрам и посмотрим по сухой статистике, восхождение с какой стороны является более безопасным. Как мы видим на табличке, с Непала было совершено 6532 успешных восхождения, при этом 194 человека погибло и процент смертности составил 2,97. В то время как с Тибета поднимались гораздо меньше, 3510 человек погибло 112 и смертность составила 3,19%, что на полпроцента больше, чем со стороны Непала. Отдельно предлагаю посмотреть эту же табличку, но с разбиением на клиентов и шерпов. Я думаю, вам как клиентам будущим или просто как интересующимся интересна статистика именно по клиентам, а не общая. На Эверест со стороны Непала поднялось 3168 иностранных альпинистов и с них погибло 100 человек и процент смертности составил 3,16%. С Тибета поднялось 1956 альпинистов, 87 смертей и процент смертности составил 4,45%. Как вы видите по табличке, мы можем смело заявить, что клиентам ходить с Непала намного более безопасно, чем с Тибета. В то же время для Шерпа все наоборот. Процент смертности в Непале 2,8%, процент в Тибете 1.61. Я думаю, что скорее всего шерпи гибнут со стороны Непала намного больше именно из-за наличия ледопада Кумбу, так как им приходится провешивать перила и пройти за одну экспедицию, наверное, около 10 раз по ледопаду вверх и вниз. Это все-таки объективно опасно. Друзья, большое спасибо за просмотр данного видео. Много данных я взял с сайта Фоспорт и иностранных источников. Намного пришлось и самому посидеть, чтобы вывести сравнения по параметрам, которые были интересны именно мне. Старался отталкиваться только от проверенных фактов и актуальных чисел, но в принципе не исключена, конечно, возможность небольшой погрешности, но я думаю, она в пределах допустимого. На подготовку материала у меня ушло действительно много времени. Буду рад, если он вам оказался полезный и вам понравилось. В следующем цикле видео об Эвересте я расскажу о топ-3 причинах смертности на горе. Если же вы сами хотите подняться на Эверест или даже сходить просто к базовому лагерю, что я, кстати, всем рекомендую, пишите лично мне или обращайтесь к нам на сайт Кулуар. Все подскажем, поможем, все организуем. Друзья, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Я на них обязательно отвечу, а самых интересных сниму отдельные выпуски, отдельные видео. Спасибо за просмотр, дайте мне вашу обратную связь. И если в горы, то с Кулуар. Пока.